。这天气，怕是要下雨了呢。那就正好，跪在这里，足足两个时辰，等着大雨冲洗干净这肮脏心肠。皇后娘娘当心，娘娘别跟他置气，咱们顾着二哥要紧。娘娘切勿动气。主。姐姐还没到，等一等。时辰到了，可以起来了。我们回宫了，主。快起来！主主主主，我们回去吧。主主，不许跟着我！主主主，谁都不许跟着我！主。好像有人在拍门。姐姐，海兰。手怎么了？九王后、贵妃，还有沈长在，他们咄咄逼人，撒了我的手，我把我跪在雨里。没有姐姐，我只得熬不下去。海兰，你受委屈了。姐姐，可是你得学会护着你自己啊，海兰。不是的，你很聪明，你一定能护住自己的
海兰，你记不记得当日白花丹的事？我受了委屈，是你跑到皇上跟前为我辩白。当日你都可以，今日变不成了吗？当日我是为了许昭姐姐的冤屈，请皇上到底是看重姐姐的。可如今欺负我的人。不是位高权重，就是深受皇上的宠爱。我不孤身一人，我又能如何呢？海兰，若不能凭一己之力护着自己，就应该借助旁人之力庇护自己。旁人之力，你姐姐说的。是太后，皇上，我一直跟在姐姐身边，太后是不喜欢我的，而皇上，我怕皇上。海兰，真有必要，哪怕是太后和皇上，你都得试一试。我知道你心里一直惧怕皇上，可是你也总不能一直活在那个暗影里啊。我不行。没有姐姐，我做不到。海兰，我现在身在冷宫，我没有办法护着你，你必定要学会护着你自己。你就要当你没了这个姐姐。人到绝境了，定要生出勇气。你活得好一点，我在冷宫就能安心些，知不知道？不要在这儿淋雨了。赶紧回宫去，换身衣服，暖暖身子。快去，快去为了皇后娘娘，也算尽心竭力了。我能不尽心吗？就算我有私心，除掉乌拉那拉氏，也是去了皇后娘娘多年的一块心病，去了梅嫔和怡嫔腹中的孩子，也是顾了二阿哥的地位。还好有苏恋帮衬，我们虽然为他在做事了。如今高大人得皇上亲吻，皇后娘娘又倚重您。你也算地位不顾，我就盼着荣宠如旧，膝下有子，便万事足矣了
，跪在这里足足两个时辰，等着大禹冲洗干净这肮脏心肠。这是当年海贵人送给冷宫里那位凑坐一对儿的梅花香囊，海贵人对这香囊还真是日日带着。我现在身在冷宫，我没有办法护着你，你必定要学会护着你自己，你就要当女梅的这个姐姐。人到绝境了，定要生出勇气。你活得好一点，我在冷宫就能安心些，知不知道？皇说：“自从二阿哥进了尚书房，皇后娘娘望子成龙，日日夜夜的过问功课，硬生生的把这孩子逼出一身病来。再后来，皇后也不敢再催问功课了。可这二阿哥好像自己嫁出病来了，硬是自己逼着自己带病用功。哎呀，这孝贞啊，就再也没有好起来过。本宫还听说。”皇后娘娘还用鲜血抄写了经文，像是为二哥祈福祭寿呢。这么做，真的管用吗？要是真有用，还要太医做什么？听说齐汝召集了太医院所有的太医，给二阿哥会诊。可是这诊来诊去的，最后说是也只能先保着。拖到明年夏天，兴许才会有转机。主、啊，这芦苇花插瓶别有意境啊！待会儿帮我拿一个瓶子来。对了，内务府的东医送来了没有？还没呢。奴婢去内务府时，听绣房的几位姑姑说。过几日便是重阳节了，皇上特意嘱咐了，要给太后缝制一床万寿如意被。听说连上面订了珍珠的万寿金丝图案床服，都是先送去给大法师开光诵经过的，赶着要在重阳节前送给太后。他们都在忙这事儿呢，所以一时顾不上也是有的。皇上找紧这事吗？<笑>那当然了，听说皇上每隔两日便要亲自去绣房看一看。皇上，给皇太后圣寿节办的贺礼啊，都到了。嗯，朕瞧过了，很是精美，意头也好。秦丽啊，哎，你办事还算上心呢、哎。谢皇上，送给皇太后的万寿如意被啊，也缝制好大半了，只是上面凤凰的羽毛怎么配色都不亮。这若要艳丽鲜亮，可多添些颜色，也可捻些金丝。有什么难的？绣过了，也给太后看过。太后说：“俗气，又给斥了回来。”这奴才们的脑仁啊，都快想干了，还是没想出办法。糊涂啊，这点分内的差事都办不好，难怪皇娘生气。朕去瞧瞧，这凤凰羽毛有这么难吗？哎，这太后寿年狭宜，看惯了繁花似锦。
，再加上这床被子是盖在身上的，若是过于华丽的话，在夜晚显得刺眼，太后自然就不喜欢，也显得俗气了。那您说怎么办呢？看这个凤凰，气宇昂然，身旁又有百花拥簇，所以在颜色选择之上，不需要过于华丽。只需要选择深紫色的蚕丝线，八股绞入一股薄银线，然后碾成一股。这样的话，色调就柔和，但是又不会暗淡。在光下看不会夺目，但是在烛光之下又有柔和温暖的色泽。那只用银线会不会显得不够气派呢？所以我们在每一羽的凤凰羽毛上面都会镶上紫英珠，还有碧玺珠。紫英珠的颜色跟深紫色可以深浅交错。碧玺有凝神的作用，又称作长寿石，这么一来，在色泽上面也会盖过百花丝线的华丽。最后呢，在凤首之处，多用蜜蜡之石，蜜蜡有祈福的意味在里头，太后也不会有其他的意见了。那还请主绣给咱们瞧一瞧，咱们也好学这些。我这一语不就绣在那儿了吗？臣妾请皇上安。都起来吧，谢皇上。朕正在想啊，哪来这么聪明的秀娘？原来是你啊，海兰。臣妾卖弄，让皇上见笑了。嗯，朕看过了，你绣的凤凰羽毛配色沉稳，又不失华丽，皇额娘必定会喜欢。你怎么想到的？臣妾观察太后时常拿着的佛珠，就是紫檀镶着碧玺。起立，让姑娘们出来。所以才想用这样的配色。想着，如果太后不喜欢的话，就不会时常带在身边了。嗯，人人都看得到，就你最有心了。从前怎么不知道你有这样的心思？心思藏在心中，轻易见不着呢。朕一到这绣房，就想起从前的你，挥之兰心。这些年，朕真是亏待你了。今日正好有空，朕到你宫里坐坐吧。来但求齐太医能医好永莲。臣不敢有丝毫的懈怠。还有，二阿哥的命最忌有阻止呼吸之物。秋日多风沙，又有芦花，万万得小心呐、啊。一定。什么声音啊？什么声音啊？臣妾不知道。皇上，皇上。皇上，皇上，出事了！出出大事了！协方殿，协方殿，是不是永莲？是不是永莲？皇上，皇上别凉着。您节哀啊！是是二阿哥，二阿哥已经轰了。皇后娘娘已经从长春宫赶过去了。永莲是朕的嫡子，他还要继承朕的，怎么会是永莲？永莲是朕的嫡子，他是朕的嫡子，永莲，永莲。
，是臣妾不好，有脸体弱。臣妾还让他读书写字，吓得他精神不济，是臣妾害了有脸。皇后，你是为了做六宫的表率？有脸都没了。臣妾还要这表率做什么？臣妾真的不想活了。朕自幼在宫中长大，知道在宫中的孩儿娇贵，难以养活。便是到了二十岁，一命呜呼的也不在少数。但没想到。今日会失去了永莲，朕痛心极了。她是朕继位后王的嫡子啊！皇上节哀啊！皇上，房内怎么会有芦花瓢疾，害了永莲呢？这秋寒毒芦花，谁知那夜风大，芦花飘进永莲的房里。这实在是难以防范的，不能防范的，是臣妾，是臣妾将协防殿伺候的人减半。如果臣妾不顾着节省用度，不让永莲身为嫡子以身作则，如果如果臣妾让多多的人照顾她，就不会这样的。是臣妾害了永莲，别自责了。永莲。自从患了孝症之后，身子愈发弱。入秋之后，病情反复，一直不见好转。皇后又总逼着二阿哥带病用功。后来滴血抄经助导，又有何用？这分明就是皇后自己逼死二阿哥的命。皇上伤心坏了吧？嫡子早夭，皇上自然伤心。已经追封二阿哥为端惠皇太子了。是啊，皇上向来重嫡子，可是哪里想得到，有皇后那样的额娘，想保二阿哥长命百岁也难。姐姐，你千万不要可怜自作孽之人，你不要忘了，正是皇后和贵妃害的姐姐。如今，不过就是上天的报应罢了。我自然不会忘，只是心疼孩子。我却可怜姐姐。自从那日听到贵妃的话之后，我就满心的只想救姐姐出去。海兰，如今你真得皇上宠爱，你得先顾好你自己，不要莽撞。嗯、姐姐，怎么了？是不是风湿病症严重了？没事，还真的重。我去太医院找过太医，可是没有太医敢来冷宫。太医院有个小太医叫江雨斌，是索心的同乡。索心之前托凌云彻找过他，他倒是给我们送过一些药，只是他也不好进冷宫。你去找找他，看能不能一起想想法子。嗯，你千万不要莽撞啊！你不要怪老天，要怪就怪你额娘。
他心狠手辣，害了别人，结果因果报应，害了你，一路好走。主儿，主儿，那边好像有人过来了，快回去。